Middag Gratiens, ek hoop het gaan nog goed by julle. Vandagse les is weer oor plantweefsels. Hier die deel handel nou oor die structure en die funksies van elkeen van die verskillende weefsels en cellen wat ons in die vorige les nou gekyk het. Ek wil asjeblief hee dat jy weer in jou handboek so met my moet volg soos wat ons dier die werk gaan, so dat jy mooi na spesifieke skietse in jou handboek kan verwijs. Vandagse werk begin op bladse 82. Goed, ons gaan eerst in Homeris thematiese weefsels kyk. Onthou uit die vorige les uit. Jou meris thematiese weefsels is weefsels wat uit salle bestaan wat voordierend saldeling ondergaan. So hier die salle het nie gespecialiseerde funksies nie, maar hulle maak dit moendlik dat die plant kan groei. Meris thematiese weefsels word in twee dele verdeel. Apikale meristeme, wat aan die boopunt van die plant en aan die voorpunt van die wortel gevind word, verseker net dat die plant kan aanhou langer word en die wortel dus soedoende ook dieper in die grond kan ingroei. Laterale meristeme is weer meristematiese weefsels, wat verseker dat die plant sy woords kan weier word. As ons in tabel 21 na die struktuur van meristematiese weefsel kyk, sal jy sien dat jou meristematiese weefsel uit dunwandige, onvolwasse salle bestaan, wat voordierend saldeling deurgaan. Hier die salle is in dichte la of raie gepak en daar kom geen intercellulare lichtruimtes tussen hier die salle voor nie. Elkeen van hier die salle het wel een salkern en een dichte cytoplasma wat ook sal verdeel soedra die salle saldeling deurgaan. Dan het baie van hier die salle klein of geen wat jy wille nie. Die funksies van jou meristematiese weefsel het ek reeds vir jou gesê, maar ons gaan gauw weer dier dit gaan. Meristematiese weefsel maak nieuwe salle om te groei. Soos ek vir julle gesê, dit help dat die plant langer word as dit aan die apikale meristematiese streek boe aan die plant gevind word, of dit help dat die wortel langer kan groei en soedoende dieper in die grond kan ingroei. Een paar van hier die salle in die meristematiese streek Blij meristematies, wat beteken dat hier die salle voordierend saldeling sal ondergaan en soedoende nooit gespecialiseerde salle sal vorm nie. Die ander salle wat in hierdie streek gevind word, differentieer wel en verander na permanente weefsels toe en verseker soedoende dat hier die deel van die plant spesifieke funksies kan verrig. Jou tweede groep weefsels is jou permanente weefsels. Dit vind ons op bladse 82 tot 83 van jou handboek. Permanente weefsels is weefsels wat nie meer saldeling deurgaan nie. So hier die weefsels salle het volwassenheid bereik en daarom het elk een van hier die salle of weefsels nou een gespecialiseerde funksie in die plant om te kan verrig. Permanente weefsels kan in drie groepe verdeel word, namelijk dermale weefsels, wat aan die buitenkant van die plant of die wortel aangetref word en soedoende die plant bedak, vaatweefsels, onthou uit die vorige les wat ek vir julle gesê het, bestaan uit zilium en vloeium, wat verantwoordelik is vir die vervoer van water en voedingsstoffe, en jou derde groep is grondweefsels. Grondweefselse funksie is om ruimtes tussen jou epidermale en vaatweefsels te vul en soedoende ander funksies aangetref in die plant uit te voer, soos byvoorbeeld die stoor van voedsel en die help met fotosynthese. Sommige van hier die salle se wande sal jy ook sien is vir dit met lignien. Lignien is een sterk, nie deurlaadbare stof wat in die saalwande van hier die salle aangetref word. Goed, ons gaan begin dier na dermale weefsels te kyk. Dermale weefsels staan ook bekend as epidermale weefsels. Hier die weefsel word aan die buitenkant van die plante aangetref, menend die buitenkant van die blaar, die buitenkant van die stingel of die buitenkant van die wortel. Die struktuur van hier die weefsel is die volgende. Dit is een enkele laag dichtgepakte salle met dun wande. Sommige van hier die salle is ook met die wasachtige laag, wat die cuticula genoem word, bedek. Die cuticula word door saaklik aan die buitenkant van blare en die stingel aangetref, om te voorkom dat hier die dele van die plant 
te veel water dier die blare kan verloor. Die funksie van jou dermale weefsel is dus die volgende. Dit vorm amper soos een vel om die plant om die binnenkant van die plant te bedak en te beskerm. Soos reeds genoem, word die cuticula aan die buitenkant van die blaar of die stingel aangetref en voorkom dus waterverlies vanuit hierdie dele van die plant. Sommige van hierdie weefsels het ook bykomende funksies. As jy gaan kyk na die wortelstreek, vorm sommige van hierdie dermale weefsels wortelhaare waar die absorptie oppervlakte van die wortel vergroot. Dan help die dermale weefsel ook met die beheer van water in en uit die plant uit. Die wortels help dus ook met die absorptie van water, omdat hulle amper heel tyd in contact met water is. Nou gaan ons na jou verskillende grondweefsels kyk. Onthou, soos reeds genoem, word jou grondweefsels in drie groepe verdeel, elk een met al eie bou en funksie. Ons eerste grondweefsel waarna ons gaan kyk is parenkiem. In my skets sal jy dus die struktuur van parenkiem kan sien. Hier die salle is amper ronde salle met dun salilose salwande en intersalilare ruimtes tussen die salle. As jy in meer detail na die parenkiem gaan kyk, sal jy sien dat hier die salle baie saie het waar aan mekaar vast is. Hier die salle het ook groot wakjole en hulle is losgepak in die spesifieke deel van die plant. Daar kom dus groot intercellulare lichtruimtes tussen die salle voor, wat maar net help met gaswisseling en die vervoer van stoffe dier die plant. Die funksies van parenkiem is die stoor van voedsel en water. Dan help dit ook om gasse, water en stoffe recht dier die plant te laat beweeg. Ons tweede grondweefsel waar na ons gaan kyk, is kloorinkiem. Jy sal sien, hier die salle lyk soos langwerpige salle wat op mekaar gepak is. Elkeen van hierdie salle het die kern met kloorplaste in. Daarom moet jy onmiddellik weet, as jy die woord kloorinkiem hoor, dat hier die salle gaan help met fotosynthese. Rooi, as jy na jou struktuur van hierdie salle gaan kyk, sal jy sien dat jou kloorinkiem salle eindelijk met parenkiemweefsels met kloorplaste is. Hier die salle is onreelmatig en kolomvormig in die blaarmees vul. Hier die salle het ook groot intercellulare lichtruimtes in sponsparenkiem van die blaar. Daar is kleiner intercellulare lichtruimtes in die palisare parenkiem van die blaar. Jy sal sien, elkeen van hier die salle word afsonderlik aangedui in jou skets van kloorinkiem. Die funksie van kloorinkiem is oorzakelik om fotosynthese uit te vervoer. Die meese vul of die interne weefsel van die plant bestaan oorzakelik uit jou kloorinkiem weefsels. Dan, omdat hier die salle verantwoordelik is vir fotosynthese, stoor dit stuysel. Onthou, stuysel word in plante gevorm wanneer die plant fotosynteer. Hier die salle laat ook gasse, water en stoffe tussen die salle beweeg met behulp van die groot intercellulare lichtruimtes tussen hier die salle. Nou gaan ons na kolenkiem kyk. Kolenkiem is makkelijk om te onthou, dier as jy na die skets kyk, lyk dit of die salle kolle is. Hier die salle het verdikte salwande en het geen intercellulare lichtruimtes nie. Op die skets lyk dit dolk wel of daar intercellulare lichtruimtes is, maar die donkergrys wat jy sien is achter die verdikte salwande. Die funksie van kolenkiem salle is om buigsomme ondersteuning aan dele van die plant te gee. So dit beteken dit help om struktuur aan die plant te gee op daar die spesifieke deel van die plant te gee. Dit help ook om die plant buigsom te maak. As jy byvoorbeeld sou dink in termen van blare, of een stingel of een takkie wat evens kan buig sonder om te breek. Dit is te danke aan die ondersteuning wat die kolenkiem aan hierdie salle gee. Dan loosdens kyk ons na ons sklerenkiem veesels. Sklerenkiem bestaan uit veesels en steensalle. Jy sal achter ook sien dat jou sklerenkiemse veesel een langwerpige veesel is wat putte in het wat maar net help waar dier sommige stoffe kan beweeg. 
jou steensalle is meer ronder salle wat met wat dik lignien verdikte sekondar salbande het. Elk een van hierdie spesifieke dele het dis al eie funksie. Net vannag gau weer een opsomming onthou net wel. Kolenkiem en parenkiem werk som om kloorenkiem te vorm, so dit gaan wel vir jou lyk as jy dier hierdie skyfies kyk of door vier verskillende type grondweefsels is, maar eindelijk werk die ander twee som om kloorenkiem te vorm. Jou werk vir vandag is om weer jou definities van die verskillende weefsels vir my in jou skrif op te som. Ek wil wel ook hee dat jy skietse by die verskillende weefsels sal teken, net so dat jy kan sien hoe hulle lyk. Dan wil ek ook hee dat jy jou opsomming van die struktuur en funksie van elke weefsel by jou skiet sal neerskryf. Mooi dag vader, graad diens!